Решение. Садимся. Часы пустить. Пара большая. Всем привет. Да слава Украине. Я Дмитро Антонов и вы на моем канале. Канал авиационный. Але сегодня мы поговорим про войну в Украине. А саме про те, как мы с вами на этом канале помогаем Збройным силам Украины. Больше, чем 8 месяцев тому мы начали сбор коштів на беспилотники Лелека-100. Я это запровадил еще 13 серпня, когда опубликовал видео, в котором рассказал, что я на канале разом с Тарасом Чмутом Керівником фонду «Повернись живим» почали цей збір. На моєму каналі я хочу провести збір коштів для того, щоб якось допомогти нашим Збройним силам України. Власне, Лелека-100 – один з найпоширеніших в армії комплексів, на який один з найбільших запитів, на мою думку, буде оптимально як точка старту. І ось... Він завершився. Одна скриня, друга, третя і четверта. За авіаційною термінологією – це повноцінна авіаланка. Військові швиденько витягують фюзеляжі та крила. І за лічені хвилини збирають маленькі кумедні літачки. Лелека – український безпілотник. Переважно військові його використовують для аеророзвідки. Без таких очей ми не зможемо отого ворога клятущого перемогти и эти лилечки сделают свой очень важный вклад в это все. Декілька дней тому была прекрасная погода и мы завітали до фонду «Повернись живым», где нам выдали 4 лилеки 100. Мы их погрузили в наши автівки, это такие довольно большие ящики получились, и поехали. Поїхали в армію. Коли ми приїхали, по-перше, розложили літачки, вони красиво лежали на своїх коробочках. І я разом з фондом «Повернись живим» передав ці літаки офіційно командиру частини. Зробимо набагато більше за допомогою, вашої, за допомогою цих літаків, які ви нам надали. Знищимо більше ворога, тому що більше розвідаємо його. Командир частини був... Дуже вдячний, що всі небайдужі люди допомагають Збройним силам України. Військові випробовують безпілотник на різних режимах. Їм треба переконатися, що фото телекамери працюють штатно. Він заходить в лойтер на другу точку. Подніматися буде до тисячі метрів. Підготовка Лелек-100 як на справжньому літаку. Предпольотна підготовка, підготовка до зльоту. Виконується з фахівцями цього діла, вони знають, що робити, мають зв'язок з керівником польотів, який знаходиться в окремій машині. Ці хлопці мають персональний пульт управління. Ось так Лелека стартує та здіймається у небо. Нові пташечки дісталися знаменитій 43-й артилерійській бригаді імені Гетьмана Тараса трясила. На озброєнні цих хлопців надпотужні піони 203-мм артилерійські системи. За допомогою безпілотників військові визначатимуть позиції ворожої артилерії, куди відправлятимуть свої снаряди. Запустили цей літачок і він почав виконувати польоти. Поки він виконував польоти, ми подивились, як працює камера, що можна побачити, з'ясували, наскільки він Шумний. Я побачив, що це дуже-дуже гарний безпілотник, який буде на годі нашій 43-й артилерійській бригаді у наступі, який планується дуже-дуже скоро. Потім я сам взяв пульт управління і покерував цим безпілотником. Для мене це з'ясувалося не просто, але можливо. І Має досвід управління якимось літальним апаратом, дуже швидко можна навчитись. Але запевняю вас, треба працювати над цим. Потім фахівці здійснили посадку. Це теж посадка, якщо зліт був з 
резинки такої спеціальної. Посадка літачка виконувалася самолітним способом. Все дуже-дуже красиво вийшло. Рішення. Садимось. Потім, після закінчення польотів, були подарунки від фонду, від мене, від каналу, представникам частини, від частини фонду мені і, головне, найкращим донаторам нашого каналу. І така мрія. Я тут підпис поставив. Дякую. Андрюха, ну, запечатлим. А зараз розкажу вам, як пройшов наш збір. Почали збір ми 13 серпня 2022 року. За 8 місяців, станом на 18 квітня 2020 року, ми зібрали 3 мільйони 9 тисяч 298 гривень та 48 копійок. Також на PayPal надійшло 7 тисяч 510 доларів і 51 цент та 365 євро. Ми перерахували 3 мільйона 9 тисяч 298 гривень у фонд «Повернись живим». З PayPal вийшло трохи складніше. Я не зміг напряму заплатити з PayPal на рахунок фонду «Повернись живим». Довелось виводити кошти на іншу картку, ну, теж мою, що привело до банківських комісій. На картку взагалом надійшло 7 тисяч. 722 долари США. Вся ця сума була перерахована на рахунок «Повернись живим». Обмеження Національного банку України вимагають від банків виконувати перерахунки в гривні. Тому на скріншоті ви бачите гривню та долар. І якщо ми складемо 3 мільйони 9 тисяч 298 гривень і 283 тисячі гривень і 30 копійок, що є 7722 долара по курсу Національного банку загалом фонду «Повернись живим», ми з вами перерахували 3 мільйони 292 тисячі гривень, 309 гривень і 30 копійок. Взагалі, ми з вами зробили дуже велику справу. Ми змогли зібрати гроші і придбали 4 літачка Лелека 100. І завдяки саме цим літачкам, я гадаю, і нашим Збройним Силам України ми одержимо якнаймога швидше перемогу і побудуємо нашу нову незалежну Україну. Все це сталося завдяки вам, вашим донатам. Всі донати були дуже важливі. Донати від 5 гривень і до мільйона гривень. Особливу подяку хочу висловити Ігорю, нашому лікарю з Анголи, Олександру. Ес, е, якщо Олександр, ви мене чуєте, ну, надійшліть на пошту каналу яку-небудь інформацію, щоб ми могли зв'язатися з вами. Це Віра Ванкова, яка працює на пошті у Чехії, неподалеку від міста Пардубіце. І, мабуть, цьому вона дуже закохана в авіацію. Тому що там є велике литовище. І ми туди виконували польоти. Як на Ан-124, так і на Ан-225. Також подякувати Артуру Шинан, який проживає в Аризоні, Сполучені Штати Америки, і багатьом іншим, хто приймав участь у зборі коштів. Зараз банка продовжує існувати. І QR-код ви бачите. Зараз ми продовжимо збор на Збройні Сили України саме на авіаційну частину для Збройних Силах. Ми подивимось, скільки грошей ми зможемо зібрати. Тарас Чмут повідомив і пообіцяв, що він продовжує співпрацювати з нами і буде допомагати нам придбанні наступних безпілотників. Ті, які будуть потрібні на той час нашим Збройним Силам. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! І смерть клятучим ворогам, 
і всім расистським загарбникам. Ну а ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. Продовжимо виконувати польоти. Я буду показувати, як працюють наші екіпажі. І будемо разом робити все можливе для наближення нашої перемоги. До побачення!